ഈ മഹാമാരിക്കാലത്ത് ജനങ്ങളെ അങ്ങ് സേവിച്ച് കൊല്ലുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഇളവുകൾ വന്ന് വാഹനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഇരുട്ടടിയായി ഇന്ധന വില വർധനയും വരികയാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി രണ്ട് രൂപ എഴുപത്തിയഞ്ച് പൈസ വരെയാണ് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില വർദ്ധിച്ചത് ചെറിയ വർധന അധികം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആ വില വർധന രണ്ട് രൂപ എഴുപത്തിയഞ്ച് പൈസയിലെത്തി ഈ പോക്ക് പോയാൽ എൺപത്തിയഞ്ച് രൂപ വരെ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിൻ്റെ വില എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും വില വർധന ഉണ്ടാകും എന്ന് ഇന്ധന കമ്പനികൾക്ക് വില നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള വില ഓരോ ദിവസവും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുമുള്ള അവകാശം സർക്കാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെടുത്തു കളയണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ദീർഘകാലമായി ഉയരുന്നുണ്ടോ എങ്കിലും അത്തരം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ ഇന്ധന കമ്പനികളെ ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൈയൊഴിയാൻ കഴിയില്ല അവർ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ നാട്ടുകാരൻ്റെ കാര്യം ആര് ചോദിക്കാൻ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ ബാരലിന് നൂറ്റി ഒൻപത് ഡോളർ ബാരലിന് ക്രൂഡ് ഓയിലിന് വിലയുണ്ടായിരുന്ന അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പെട്രോൾ വില എഴുപത്തിയേഴ് രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലൊക്കെ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വില ബാരലിന് അറുപത്തിനാല് രൂപ ആയിരുന്നു ഈ അറുപത്തിനാല് രൂപയിലെത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എഴുപത്തിയേഴ് രൂപ തന്നെയാണ് വില അപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് വില കൂടുന്നതും കുറയുന്നതുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ വില മാറ്റത്തിന് കാരണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഈ ഒരു കണക്ക് മാത്രമാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നൂറ്റി നാല് ഡോളർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എഴുപത്തിയേഴ് രൂപ വരെ പെട്രോളിന് വില ഉയർന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അറുപത്തിനാല് ഡോളറിൽ എത്തിയപ്പോഴും വില എഴുപത്തിയേഴ് രൂപ തന്നെ അതെങ്ങനെ ശരിയാകും ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വീണ്ടും ഈ മഹാമാരിയെ തുടർന്നുള്ള പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് എണ്ണ ഉൽപ്പാദനമൊക്കെ വെട്ടിക്കുറച്ചതോടുകൂടി വീണ്ടും ക്രൂഡ് ഓയിലിന് വില കൂടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ന്യായമുണ്ട് അങ്ങനെ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് വില കൂടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ദിവസവും അൻപത് പൈസയും എഴുപത്തിയഞ്ച് പൈസയും വെച്ച് വില കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതേ മഹാമാരിക്കാലത്ത് തന്നെ ഈ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദിവസം പോലും ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൈസ പോലും കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വില കുറയ്ക്കും വില കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം ഇത് വില കുറയുമ്പോൾ കുറയ്ക്കില്ല വില കൂട്ടുമ്പോൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇവിടെ നോക്കുകൂത്തിയായിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിലാണല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഇത് എണ്ണ വില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം കമ്പനികൾക്കാണ് എന്ന് വാക്കാൽ പറയാമെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആധികാരികമായ ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണല്ലോ ആ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ മൗനത്തിന് പിന്നിലുള്ള ഘടകം നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ഈ രംഗത്തുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് റിലയൻസിനെ പോലുള്ളവരുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അങ്ങനെ പെട്രോളിയം മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ അവർക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികൾക്കോ ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരായ വാഹന ഉപഭോക്താക്കൾക്കോ എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ലാഭമുണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത് നമ്മൾ ഈ മഹാമാരിക്കാലത്ത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ അരി പോലും വാങ്ങാനുള്ള വകയില്ലാതെയാണ് ആളുകൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വണ്ടിയും എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പെട്രോളും ഡീസലും അടിക്കാനുള്ള കാശില്ലാത്ത ആളുകൾ നിരവധിയുണ്ട് ശമ്പളം പോലും ഇപ്പോഴും കമ്പനികൾ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള കമ്പനികളൊന്നും പൂർണ്ണതോതിൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കൂലിപ്പണിക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും പണി കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഭയപ്പാടിലാണ് നമ്മൾ ആളുകളൊക്കെ റോഡിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ജോലിക്കൊക്കെ ആളുകളെ വിളിക്കാനും നിർത്താനും ഒക്കെ ആളുകൾക്ക് പ്രയാസമുള്ള ഒരു ഘട്ടമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഈ ഇന്ധന വിലയിലും ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടടി നൽകി ഉപഭോക്താക്കളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് മഹാമാരിക്കാലത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന നല്ല സേവനമാണ് എന്നേ പറയാൻ കഴിയു